الصرع مرض معروف باسم إبيليبسي اضطرابات كهربائية مفاجئة في الدماغ يصعب السيطرة عليها وتظهر بأعراض مختلفة على المريض كتغيرات في السلوك أو مستويات الوعي أو كارتعاش أو تصلب العضلات وتسمى نوبات أو سيجرز تدوم معظم نوبات الصرع من 30 ثانية إلى دقيقتين أما النوبة التي تدوم لأكثر من ذلك فتعتبر حالة طبية طارئة ويجب إسعاف المريض تعالوا معي بهالحلقة نتعرف على أعراض درجات الصرع والطرق الطبيعية والطبية المتبعة لعلاج النوبات الصرع أو إبيليبسي هو اضطراب في أعصاب الدماغ عامل تشخيصه الأساسي هو النوبات المتكررة أو سيجرز مع أو بدون محفز خارجي أثناء نوبة الصرع يحصل انفجار مفاجئ وسريع للسيالات العصبية والنواقل الكهربائية في نفس الوقت بخلايا الدماغ يؤدي هذا لتشويش رسائل الدماغ إلى باقي أجزاء الجسم فتظهر كأعراض حركية أو غير حركية يصنف الصرع حسب منشأ النشاط الكهربائي إلى ثلاثة أنواع وكل نوع له درجات النوع الأول البؤري أو فوكل تنجم عن نشاط كهربائي في جزء واحد فقط من الدماغ قد تكون الأعراض شديدة وتسبب فقدان الوعي أو الإدراك بحيث يحدق المريض في الفضاء ويبدو كأنه في حلم وقد تكون نوبات خفيفة تسبب ارتعاش وتشنج العضلات أو حركات متكررة مثل التصفيق أو المضغ أو قد تظهر كمجرد ارتباك أو تغييرات في المشاعر مثل الشعور بالحر أو البرد أو الصراخ أو جمود الأفكار وصعوبة في الكلام النوع الثاني الصرع المعمم أو Generalized Seizure تنجم عن نشاط كهربائي في كلا شقي الدماغ الأيمن والأيسر قد تظهر أعراض شديدة تسبب نوبات ارتجاجية وتنتهي بغياب الوعي أو أعراض أخف حدة مثل التصلب وارتعاش متوتر لمجموعة من العضلات أو رعشة الجفون أو الجمود الكامل أو عرج الأطراف أو قد تكون مجرد نوبات نفسية مثل القلق والخوف الدائم النوع الثالث الصرع المجهول النون سيجرز هذا النوع هو الأكثر حدة ولا يمكن تحديد منشأه في الدماغ ولا يمكن التنبؤ بإعراضه يمكن أن يعاني الشخص من أي من الأعراض السابقة وقد تكون نوبات حادة تفقد السيطرة على الإخراج والإزرقاق من نقص الأكسجين بسبب شدة التشنجات يوجد عدة خيارات مختلفة للسيطرة على نوبات الصرع بعضها تأثيره رائع والبعض الآخر قد يسبب أعراض جانبية حتناول بعضها بالتفصيل أولا الحمية بدون سكر النظام الغذائي فقير الكربوهيدرات والغني بالدهون مثل نظام الكيتو دايت إذا التزمت به فأنت تجبر الجسم على حرق الدهون لإمداد الجسم بالطاقة وهذا له دور رائع وفعال في تهدئة الدماغ والسيطرة على نوبات الصرع لحد كبير جدا يعمل الكيتو دايت على الحد من فرط تحفيز الخلايا العصبية في الدماغ بعدة محاور أهمها تجفيف منابع الجلوكوز وهو وقود طاقة الحرق السريع للخلايا العصبية والضروري لنشاط النوبات بتقليل مستويات طاقة الجلوكوز يبدأ الدماغ باستخدام الجزيئات الكيتونية للحصول على الطاقة والجزيئات الكيتونية هي منتجات الدهون المرادفة للجلوكوز وهي مصدر طاقة نظيف وتمثيلها الغذائي اللاهوائي يوفر طاقة عالية ولكن بشكل بطيء مما يقلل من النوبات وبما أن الدماغ وسط دهني الحمية عالية الدهون تعزز بناء الأعصاب وتحميها من التأكسد والشوارد الحرة والمحور الآخر الذي تعمل عليه الكيتونات هو المنع من فرط إفراز الحمض الأميني جلوتاميت الذي هو الناقل العصبي المحفز في الدماغ وبالعكس تعزز الكيتونات إفراز المواد المثبطة للنواقل العصبية مثل المركب جابا وهذا يقلل احتمالية حدوث نوبات الصرع بشكل كبير شرح طريقة تطبيق الكيتو دايت بالتفصيل شاهد الرابط في أول تعليق ثانيا التمارين الرياضية والمكملات الغذائية الرياضة هي أقوى محفز للجسم لتنشيط دورة الدم وتقليل الالتهابات وإعادة تأهيل الأعصاب لا يوجد عمر يتوقف عنده ممارسة الرياضة لذلك أحرص بشكل واعي على تمرين جسمك 4 إلى 5 ساعات في الأسبوع موزعة بين المشي والجري وتمارين الإيروبكس والسباحة ورفع الأثقال وأيضا تساعد الفيتامينات والمعادن المكملة في حماية الأعصاب من الشوارد الحرة والأكسدة 
وتقليص عدد وحدة النوبات التي تسببها بعض أنواع الصرع هذه المكملات هي فيتامينات B1 و B6 و B7 وفيتامين E وفيتامين D وأوميغا 3 والكالسيوم والمغنيسيوم تناول هذه المكملات مع الكيتو دايت لأفضل النتائج ثالثا الخيارات الطبية المتاحة يوجد أكثر من 30 نوع من الأدوية المضادة للصرع أو أنتي إبليبتيك دراجز مثل كاربامازابين وإسلي كاربازابين تعمل عن طريق غلق بوابات الصوديوم والبوتاسيوم في الأعصاب للحد من انتقال الشحنات الكهربائية ويتم وصف ومراقبة جرعاتها بدقة من قبل استشاري الأعصاب إذا بدأت باستخدام الأدوية يجب الاستمرار عليها لعدة سنوات حتى يقرر طبيبك التوقف عنها أما خيار الجراحة فيلجأ إليه في حال فشل جميع ما سبق وهذا الخيار متاح فقط لمن يعاني من النوبات البؤرية في جزء واحد من الدماغ وينطوي على إزالة هذه المنطقة البؤرية وفي النهاية لا يمكن ختم الحلقة بدون الإشارة لأجهزة التحفيز المتطورة مثل جهاز DPS أو Deep Brain Stimulation يتم زراعته في الجسم وتوصيله بالدماغ بهدف التحكم في النشاط الكهربائي الزائد باستخدام نبضات كهربائية منتظمة لتقليل وتيرة وشدة النوبات وبمرور الوقت يغير طريقة استثارة خلايا الدماغ وفي الختام أسأل الله لنا ولكم الصحة والعافية شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الاشتراك بقناة سكون مد معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه